నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఎన్ఎస్పి పరిధిలోని మేజర్ పనులను పరిశీలించిన ఎస్సీ పురుషోత్త గంగరాజు అనుమతులు లేకుండా పొలాల్లో పైప్ లైన్ నిర్మాణం నిలిపివేయాలని రైతుల ఆందోళన పదో తరగతి విద్యార్థులకు తప్పని బయోమెట్రిక్ తిప్పలు బయోమెట్రిక్ కోసం క్లాసులు త్యాగం చేయాల్సిన దుస్థితి డాలర్ సేవింగ్స్లో భాగంగా వినుకొండ డివిజన్ పరిధిలో జరుగుతున్న పనులను ఎన్ఎస్పి ఎస్సీ పురుషోత్త గంగరాజు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఎన్ఎస్పి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు ఆయన మాట్లాడుతూ లింగంగుంట్ల సర్కిల్ పరిధిలోని డాలర్ సేవింగ్స్లో భాగంగా రెండు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు పనులు చేపట్టడానికి అనుమతులు పంపినట్లు తెలిపారు త్వరలోనే పనులకు సంబంధించిన అనుమతులు రానున్నట్లు తెలిపారు దీనిలో భాగంగా లింగంగుంట్ల సర్కిల్ పరిధిలోని పెరుమాలపల్లి అంగలూరు ఇనిమొల్ల పేరూరుపాడు దొండపాడు జమ్మల మడక చీకటీగలపాలెం త్రిపురాపురం మేజర్లలో జరుగుతున్న పనులు నూతన పనులను పరిశీలించినట్లు తెలిపారు పనులపై సిబ్బందికి సూచనలు చేసినట్లు తెలిపారు జరుగుతున్న పనులను రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ నాటికి పూర్తి చేయటంపై అధికారులతో సమీక్షించామన్నారు కార్యక్రమంలో ఎన్ఎస్పిఈ వాసంతి డిఈలు శ్రీహరి ప్రేమ్ కుమార్ శ్రీనివాసరావు సూర్య ఏఈ శ్రీరామ్ ముక్తేశ్వరరావు గంగబాబులు పాల్గొన్నారు అంటే మనకి డాలర్ సేవింగ్స్ లో భాగంగా మనకి టూ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఈ లింగముంట్ల సర్కిల్ పరిధిలో వర్కులకి మనకి ప్రాథమికంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ కోసం మనం సబ్మిట్ చేస్తున్నాము త్వరలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ వస్తుందని మేము దానికి ఎదురు చూస్తున్నాము చూస్తూ ఆ వర్క్ సంబంధించి ఇక్కడ ఈ వినుకొండ డివిజన్ పరిధిలో ఉండే వర్కుల్ని నేను ఒకసారి పరిశీలించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను అదే అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు ఈ డివిజన్ పరిధిలో వర్కులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి కూడా దాంతోపాటు ఆ వర్కులు కూడా చూసి ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటని పరిశీలనకు వచ్చాను ఈ అంతా కూడా వర్కులు ఈ వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల కెనాల్ బెడ్లో అయితే కొంచెం వర్క్స్ ప్రస్తుతం ఆగున్నాయి కానీ ఈ బ్యాంక్ పెరుమాళ పాడు బేదరు యొక్క బ్యాంకు ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ వర్కులు జరుగుతున్నాయి ఇన్స్పెక్షన్ పాత అవి కూడా అవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది దాని మీద కొన్ని సూచనలు కూడా మా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అంతే విధంగా మళ్ళీ ఈ జూన్ లోపలగా ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతున్న వర్కుల్ని జూన్ లోపల ఎట్లా పూర్తి చేయాలన్నది మా వాళ్ళకి కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడి ఈ వర్క్ స్పీడప్ చేసి జూన్ లోపల వర్కులు పూర్తి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈ ప్రపోజల్స్ పంపించే వాటికి కూడా వీళ్ళు పంపించిన ప్రపోజల్స్ కూడా మేము దాని అవసరం ఆవశ్యకత ఎంత ఉందో చూడటానికి ఆ మేజర్స్ కూడా నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది అవన్నీ కూడా చూశాను ఆ ప్రపోజల్స్ కూడా త్వరగా పంపించమని మా వాళ్ళకి సూచన చేస్తున్నాము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్ రాగానే మేము ఈ వర్క్ సబ్మిట్ చేసుకుని టెండర్లు పిలిచి అవి కూడా ఈ జూన్ లోపల పూర్తి చేయడానికి మా వంతు కృషి మేము చేస్తాము అదేవిధంగా ఇవి చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న మన ఎమ్మెల్యే గారు అయితే నేను అలాగే మాకు మినిస్టర్ గారు అందరూ కూడా దీని మీద మాకు సూచన చేస్తున్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ కెనాల్ ఎస్పెషల్లీ వినుకొండ రీచ్కి ఎందుకంటే నేను ప్రత్యేకంగా వినుకొండ డివిజన్ పరిధిలో వచ్చి చూడటం జరిగింది ఇది కొంచెం డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఉండడం వల్ల ఇక్కడికి నీరు సకాలంలో అందక ప్రజలు ఎంత ఇక్కడ వాళ్ళు అంతా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆల్రెడీ మేము కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తున్నాము ఈ దాంట్లో కొంత నీరు ఈ సంవత్సరం చాలా బాగా అందుతుందని మాకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అదేవిధంగా ప్రజలు రైతులు కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ ఫర్దర్ కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తి చేస్తే ఇంకంత మరింత సౌకర్యంగా సులభంగా వీళ్ళందరికీ కూడా రైతులకి ప్రజలకి అలాగే ఇక్కడ వినుకొండ మంచినీళ్ళు దుదల సప్లై అయితేనేమి వీటినైతే మేము ట్యాంక్లో కూడా మేము నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాం ఏ ఏరియా పడుతుంది మేము వెళ్ళి పెరుమాళవల్లి మెజరు అంగళూరు మెజరు ఇనవెళ్ళ మెజరు అలాగే పేరూరుపాడు మెజరు దండపాడు మెజరు చేకాయలపాడు మెజరు తర్వాత జమ్మలమడక మెజరు త్రిపురాపురం మెజరు ఇవన్నీ కూడా నేను వర్క్స్ పరిశ్రమ కోసం అన్నీ కూడా ఉదయం నుంచి తిరుగుతూ ఉన్నాము అన్నీ కూడా వర్క్ చూడడం జరిగింది అంటే ఈ వర్క్స్ కొన్ని జరుగుతున్నవి ప్రపోజల్ చేసేవి రెండు కూడా కలిపి చూడడం జరిగింది శివశక్తి ఫౌండేషన్ సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఫౌండేషన్ మేనేజర్ జీవి రమణారావు అన్నారు పట్టణంలోని సిడిపిఓ కార్యాలయంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ వైద్య శిబిరంలో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి రెండు వందల మూడు మందికి కళ్ళజోళ్ళు అవసరమని గుర్తించారు 
త్వరలోనే వీరి కళ్ళజోళ్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని జీవి రమణారావు తెలిపారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మరి ఈరోజు వినకొండ నియోజకవర్గంలో యాభై ఏళ్ళ నుంచి లేని అభివృద్ధి కూడా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా మరి ఈరోజు సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తున్నారు ఇంకా చేస్తారు మన ఎమ్మెల్యే రాజకీయం ఒకటే మూడేళ్లలో ఏ ఎస్సీ కాలనీ కూడా ఎస్సీ కాలనీ కూడా ఎవరు కూడా కింద నడవకూడదు వాళ్ళ ఇంట్లో పోవాలంటే మట్టి తగలకూడదు ఇంటి ముందు ప్రతి ఇంటి ముందు సిమెంట్ రోడ్ ఉండాలని మన ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క ఆశయం చంద్రబాబు సీఎం గారి ఆశయం దాని ప్రకారమే పనిచేస్తున్నారు మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఎమ్మెల్యే గారికి ఉండాలి మీ అందరూ కూడా మరి ఎమ్మెల్యే గారు లాంటి మంచి మనిషికి మీ యొక్క సహాయ సహకారం అందించాలని కూడా మరి మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం ఎవరికైతే కళ్ళజోళ్ళ అవసరమో డాక్టర్లు గుర్తించారో వాళ్ళకి మరి మంచి కళ్ళజోళ్ళు తెప్పించి కోర్సులా గారు నెక్స్ట్ మీటింగ్ కల్లా కళ్ళజోళ్ళు తెప్పించి వాడిని తెప్పించి వస్తుంది కూడా మా వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో దాదాపు మేడం గారు చెప్పినట్టు దాదాపు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఈరోజు అటెండ్ అయ్యి అంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు టెస్ట్ చేయించుకోండి నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి అది మాత్రం ఎవరు అనుకోవద్దు బాగున్నా బాగాలేకపోయినా టెస్ట్ చేయించుకోండి అమ్మా చాలా మందికి మరి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే బయటపడుతుంది మీకు ఏం లేకపోతే అంటే మరి మందులు కూడా ఇస్తారు ఇక తలనొప్పికున్నా కూడా ఎందుకంటే ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి ఆడవాళ్ళకి కానివ్వండి నలభై ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి మగవాళ్ళకి కూడా కంటి సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే మనం ఎల్లీ స్టేజ్లో కనుక గుర్తించి కనుక సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే దానికి ముందుకు పోకుండా ఉంటుంది లేకపోతే తక్కువ వయసులోనే కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలంటే మనం ముందుగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని కూడా మరి మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మీకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మన ఎమ్మెల్యే గారు మేడం గారు మీ మన సిడిపో గారి ద్వారా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఏర్పరిచినందుకు మేడం గారికి సార్కి ముఖ్యంగా సిడిపో గారికి కూడా మనం అభినందన తెలుపుకోవాలి రైతులకు సంబంధించిన భూములలో వారికి ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా ఓ పెట్రోల్ కంపెనీ వారు హద్దులు ఏర్పాటు చేయటం పట్ల రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వివరాలను పరిశీలిస్తే హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కంపెనీ వారు పైప్ లైన్లు నిర్మాణం చేపట్టారని దీనికోసం ఈపూర్ మండలం ఏ ముప్పాళ్ల గ్రామంలో హద్దురాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆయా సర్వే నెంబర్లో భూములకు సంబంధించిన మూడు మంది రైతులకు ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా నోటీసులు అందించారని వీరిలో నూట యాభై రెండు మంది రైతులు వాటిని తిరస్కరించినప్పటికీ వారి పొలాల్లో హద్దురాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు ఇదేమిటని ప్రశ్నిస్తే నోటీసులు తీసుకున్నా తిరస్కరించినా హద్దురాళ్లు ఏర్పాటు చేయటం ఖాయమని తేల్చి చెప్పినట్లు రైతులు అంటున్నారు దీనిపై సంబంధిత దీనిపై సంబంధిత రెవెన్యూ శాఖ అధికారులను సంప్రదించగా తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదంటున్నారు మండలంలో ఓ బడా కంపెనీ ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా తన ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ రెవెన్యూ అధికారులకు సమాచారం లేకపోవడంతో వారిచ్చే ముడుపులు పుచ్చుకొని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పనులు చేయిస్తున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు మండలంలో కొచ్చెర్ల ఉప్పరపాలెం చిట్టాపురం ముప్పాళ్ళ ఏ ముప్పాళ్ళ గ్రామాల నుండి పైప్ లైన్లు వెళ్తున్నప్పటికీ రెవెన్యూ శాఖ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవటం వారి చేతి వాటం ఇట్టే అర్థమవుతుందని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు ముప్పాళ్ళ గ్రామం గ్రామం పొలములో నుంచి రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం ఉన్న పొలములో మామూలుగా హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం వారు పైప్ లైన్ వేయటం కొరకు మాకు ముప్పాళ్ళలో ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు పైప్ లైన్ కి రాళ్లు బాతటం జరిగింది ఆ రాళ్లు బాతటం జరిగిన దాంట్లో రాళ్లు బాతటం జరిగిన దాంట్లో చాలా మంది నష్టపోతున్నారు ఎవరికి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు దాని గుండా రైతు పని చేసుకునే వాళ్ళం మేము అంతా కూడా చాలా నష్టపడుతున్నాం అని చెప్పేసి అని తీవ్రంగా వాళ్ళని ఖండించడం జరిగింది మాకు ఇదిగో ఇది ఇది విషయం అని చెప్పేసి అని రైతు వారీగా కూడా ఎవరికి ఏ విధమైన నోటీస్ ద్వారా కూడా తెలియజేయకుండా చివరికి ఇదిగో మీ అసలు ఈ పొలం మాదా మాది కాదా అన్నట్టుగా మాకు అనుమానం వస్తుంది గవర్నమెంట్ వారు దీన్ని స్పందించి మా మా ఎందు దయ ఉంచి మా పొలాలు మాకు విడగొట్టి మా పొలంలో కూడా వేయటానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి అని మేము స్పందిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ పైప్ లైన్ ఆపవలసిందిగా కోరుతున్నాం బొల్లాపల్లి మండలంలోని వెల్లటూరు గ్రామంలోని జెడ్పి ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు బుధవారం ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేశారు నూజేళ్ల మాజీ ఎంపీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు లగడపాటి వెంకట్రావు అందజేయగా పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో లగడపాటి వెంకట్రావు చైతన్య విద్యా సంస్థల డీజీఎంలు సుమారు ఆరు వేలు విలువ చేసే క్రీడా వస్తువులను విద్యార్థులకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు విద్యతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాఠశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నూజెళ్ల మండలం కేంద్రమైన జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో బయోమెట్రిక్ పనిచేయకపోవటంపై విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు 
అసలే మారుమూల ప్రాంతం కావడంతో బయోమెట్రిక్ మిషన్లలో హాజర్ నమోదు చేయాల్సి ఉండడంతో సిగ్నల్ అందక అవస్థలు పడుతున్నారు సిమ్లకు సరైన సిగ్నల్ అందక బయోమెట్రిక్ పనిచేయకపోవడంతో వేలిముద్ర వేయటానికి విద్యార్థులు క్లాసులను విడిచిపెట్టి మరీ లైన్ లో గంటల తరబడి నిలబడాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా వేలిముద్రలు వేయాలన్న జిల్లా అధికారుల ఆదేశాలు ఒకవైపు బయోమెట్రిక్ పనిచేయకపోవడంతో క్లాసులు వినలేక మరోవైపు విద్యార్థుల బాధలు వర్ణనాతీతంగా మారాయి అసలే పదవ తరగతి పరీక్షల సమయం సమీపిస్తుండటంతో విలువైన క్లాసులను అందుకోలేకపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే ప్రధానోపాధ్యాయురాలు అన్నపూర్ణమ్మ విద్యార్థుల ఇబ్బందులను గుర్తించి క్లాసులను మిస్ అవ్వకుండా విశ్రాంతి సమయాలలో విద్యార్థులచే బయోమెట్రిక్ వేయిస్తున్నారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి బయోమెట్రిక్ కు ఆ ప్రాంతంలో అందే సిగ్నల్ బట్టి సిమ్లను కేటాయించాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు సొసైటీకి సంబంధించిన భూమిలో ఫారెస్ట్ అధికారులు ఇరవై అడుగుల కాలువను ఏర్పాటు చేయటాన్ని ఈపూర్ మండలం దుష్మాన్పేట తండా గ్రామస్తులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు గత యాభై సంవత్సరాల నుండి సొసైటీకి సంబంధించి ఉన్న భూమిని ఫారెస్ట్ భూమిలో కలుపుకొని నేడు కాలువను ఏర్పాటు చేయటం ఏమిటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు గ్రామానికి ఆనుకొని ఏర్పాటు చేస్తున్న కాలువతో ప్రక్కనే ఉన్న పాఠశాల విద్యార్థులు తమ మోగ జీవాలు వృద్ధుల పరిస్థితి ఏమిటని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాలువ తవ్వటాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వినుకొండ ఫారెస్ట్ రేంజ్ కార్యాలయం వద్ద తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం కార్యాలయంలో కాలువ ఏర్పాటును నిలిపివేయాలని అర్జీని అందించారు మా హద్దులు కూడా వాళ్ళు కలుపుకొని మాకు మేము నర్సరీ పెడుతున్నామని మొత్తం తీపిచ్చేస్తున్నారు తీపిచ్చేసి ఇరవై అడుగులు లోతు కాలువ కొట్టిచ్చేస్తున్నారు రేపు గొడ్లు కానీ పిల్లలు కానీ ఆ కాలువలో పడితే మా పరిస్థితి ఏంటని అడిగినందుకు మీరు వచ్చి మాకు అర్జీ మాకు నర్సరీ వద్దు మాకు ఏం వద్దు అని అర్జీ పెడితేనే మేము ఆపుతాం లేదంటే మేము ఆపాం అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అధికారం ఇక్కడ కట్టుకోమని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఊరన్న తర్వాత ఇరవై మంది సభ్యులు ఉన్నారు పారిస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొన్ని ఇరవై సభ్యులు ఉన్నారు ఆ ఇరవై మందిలో ఒక్కళ్ళకైనా వీళ్ళు విచారించారా లేదు మీరు ఇక్కడ పెడుతున్నా అడిగారా మీరు ఎవరిని అడిగి ఇక్కడ మొత్తం తీశారు ఆల్రెడీ ఆ జేసీపీ తీసుకోవచ్చు అయితే మేము అడిగాం అడిగితే అడిగితే అతను ఏమన్నాడంటే మేము మొద్దులు తీసుకుంటున్నాము మేము కాంట్రాక్ట్ చేసి మేము పెట్టుకుంటున్నాము మొద్దులు ఆ పిచ్చి మొత్తం మేము తీసుకుని అమ్ముకుంటామని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పి మేము తీసుకుంటా ఉన్నారు అప్పుడు కానీ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలా తర్వాత కాలో కొడుతున్నప్పుడు ఈ కాలో దేని గారి విచారిస్తే ఈ విధంగా అని చెప్పి మాకు ఆ కాలో వద్దు నర్సరీ వద్దు మాకు అవసరం అయితే ఇంకా అడవి చాలా ఉంది అక్కడ ఎక్కడ ఎవరి చోట వెళ్ళి పెట్టుకోండి మాకు మాత్రం అడవద్దు మీ గ్రామంలో వద్దంటారు మా గ్రామం పక్కన వద్దు ఇరవై అడుగులు కాలం అంటే అది ఎవరి గొడ్లు కానీ మనుషులు కానీ ఎవరు చిన్నపిల్లలు పడితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ రకంగా మాకు అది పారిస్ పెట్టి భూమి అని మీ దగ్గర రికార్డు లేదు ఉందా ఆ రికార్డు తీసుకురామ్మ నువ్వు అది సొసైటీ భూమి అని గత యాభై అరవై సంవత్సరాల నుంచి గోవింద్ రాజు అనే సర్పంచ్ చేసినప్పటి నుంచి అది భూమి వేరు అని చెప్పి వెళ్ళాడు అప్పుడు నుంచి వీళ్ళు పట్టించుకోలేదు ఇది పారిస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళది ఆరంభ నుంచి ఇన్ని నిమ్మలు పారిస్ సెంటర్ లో ఉందని చెప్పి నాకు రికార్డు చూపించండి తర్వాత సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం